ശാന്തി മൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രഭാത മുരളി മധുരമായ കുട്ടികളെ ഏതുപോലെയാണോ ബാബ എല്ലാവർക്കും സുഖം നൽകുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളും പുഷ്പമായി മാറി എല്ലാവർക്കും സുഖം നൽകൂ ആരിലും മുള്ള് തറക്കരുത് സദാ ഹർഷിതരായിരിക്കൂ ചോദ്യം ബാബ കുട്ടികളുമായി കാണുമ്പോൾ ഏത് കാര്യം ഏതു മധുരമായ ശബ്ദത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു ഉത്തരം മധുരമധുരമായ ഓമനയായ കളഞ്ഞുപോയി തിരികെ കിട്ടിയ കുട്ടികളെ സന്തോഷത്തിലും ആനന്ദത്തിലുമാണോ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് ശിവ് ബാബയുടെ മുഖത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് നല്ലതായി തോന്നുന്നത് സ്നേഹത്തോട് ശിവ് ബാബ ചോദിക്കുന്നു മക്കളെ സംതൃപ്തരും സന്തുഷ്ടരുമാണോ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബാബയ്ക്കറിയാം കുട്ടികളിപ്പോൾ യുദ്ധ മൈതാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ് മായ ഗുസ്തിക്കാരനായി കുട്ടികളെ പുറങ്കോട്ട് തള്ളുവാനായി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാബ ചോദിക്കുന്നു കുട്ടികളെ മായാജീത്തരായി മാറിയോ സദാ സമർത്ഥനായ ഉസ്താദിൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ടോ സന്തോഷത്തിലിരിക്കുകയാണോ ഗീതം മാതാ ഓ മാതാ ഓം ശാന്തി ശിവ ഭഗവാൻ ഉച്ചരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ശിവൻ എന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ പേരല്ല ഈ ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു ശിവ ഭഗവാനാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അച്ഛൻ ശിവനാണ് രചയിതാവായ അച്ഛൻ തീർച്ചയായും മൂലവതനവാസിയും ഉയർന്നതിലും ഉയർന്നതുമായിരിക്കും ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശങ്കരനെ ഉയർന്നതിലും ഉയർന്നതെന്ന് പറയില്ല ഉയർന്നതിലും ഉയർന്നത് ഒരു രചയിതാവായ അച്ഛനാണ് കുട്ടികൾക്കറിയാം ഉയർന്നതിലും ഉയർന്ന ബാബയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സമ്പത്തെടുക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ബാബ സ്വർഗത്തിൻ്റെ രചയിതാവാണ് ഇപ്പോൾ ബാബ സന്മുഖത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാതാവും പിതാവും ആവശ്യമാണ് ത്വമേവ മാതാശ്ച പിതാ ത്വമേവ എന്ന് പാടാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ശിവ് ബാബ സ്വയം പറയുന്നു ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ വന്ന് മുഖവംശാവലിയെ രചിക്കുന്നു മാതാവ് കൂടാതെ വംശാവലിയെ രചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മ മാതാവാണ് എന്നാൽ ഈ ബ്രഹ്മാവിന് പാലന ചെയ്യാനാവില്ല ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് മാതാവിൻ്റെ രൂപം ആവശ്യമാണ് ഇത് ദാതയാണ് അതായത് ബ്രഹ്മാവാണ് ഇത് വളരെ ഗൂഹ്യവും രമണീകവുമായ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കറിയാം നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മുഖവംശാവലിയാണ് ഇതിനെ ദത്തെടുക്കലെന്നാണ് പറയുന്നത് കുഖവംശാവലിയെ ദത്തെടുത്തെന്ന് പറയില്ല മുഖം കൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റേതാണ് ഇതിനെ മുഖവംശാവലി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതുപോലെ സന്യാസിയോട് പറയും താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവാണ് അപ്പോൾ സന്യാസി പറയും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ശിഷ്യരാണ് അപ്പോൾ അവർ മുഖത്തിലൂടെയുള്ള ഫോളോവേഴ്സായി മുഖത്തിലൂടെയുള്ള ജന്മം കുഖവംശാവലി എന്ന് പറയില്ല ഇപ്പോൾ ബാബ ചോദിക്കുന്നു ശങ്കരാചാര്യരുടെ അച്ഛനാരാണ് എന്താ ആരിലൂടെയാണോ ജന്മമെടുത്തത് അവരെ അച്ഛനെന്ന് പറയുമോ ഇല്ല ശങ്കരാചാര്യരുടെ അച്ഛൻ പരംപിതാ പരമാത്മാവാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ പുതിയ ആത്മാവ് വന്ന് പ്രവേശിക്കുന്നു ധർമ്മസ്ഥാപനയ്ക്കായി പരംപിതാ പരമാത്മ ബ്രഹ്മാവിൽ പ്രവേശിച്ചതുപോലെ അതേപോലെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പുതിയ ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ച് മുഖവംശാവലി ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് ആ മുഖവംശാവലിയാണ് നടക്കുന്നത് അവരിലൂടെ ധർമ്മസ്ഥാപന ഉണ്ടാകുന്നു ബ്രഹ്മാവിലൂടെ ബ്രാഹ്മണ സ്ഥാപന ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ബാബ ഓരോ കാര്യവും മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു 
ശിവബാബ ഇങ്ങനെ പറയില്ല ആത്മാക്കളെല്ലാം എൻ്റെ മുഖവംശാവലികളാണെന്ന് ആത്മാക്കൾ ഉള്ളതു തന്നെയാണ് ശിവബാബ വരുന്നു വന്ന ഈ പ്രജാപിതാ ബ്രഹ്മാവിലൂടെ രചന രചിക്കുന്നു ശിവബാബ ഈ മുഖത്തിലൂടെ പറയുന്നു കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എൻ്റേതാണ് കുട്ടികളും പിന്നെ പറയുന്നു ശിവബാബ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടേതാണ് ബ്രഹ്മാവിലൂടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികളായി മാറുന്നത് ശിവബാബ പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നല്ല കിട്ടുകയേ ഇല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ രാജധാനിയുടെ സമ്പത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നെ ഹെവൻലി ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നു പ്രജാപിത ബ്രഹ്മാവിനെ ഹെവൻലി ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയില്ല ബ്രഹ്മാവിനെ മാസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറയും മറ്റേത് അച്ഛനാണ് എന്താ രചിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ രചന ആരിലൂടെ മുഖ്യമായ ഒരു മകൻ ബ്രഹ്മാവാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൗത്രന്മാരും പൗത്രികളും ഒന്ന് ആത്മീയ അച്ഛൻ രണ്ടാമത്തേത് ഭൗതിക അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ നിരാകാരനായ ആത്മീയ പിതാവ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് തീർച്ചയായും ബാബയ്ക്ക് ശരീരം ആവശ്യമാണ് ശിവ് ബാബ സാഗരത്തിലൂടെ ഇലയ്ക്ക് മുകളിൽ തള്ളവിരൽ കുടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ശരീരം വേണമല്ലോ മഹിമ പാടാറുണ്ട് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മുഖവംശാവലി ബ്രാഹ്മണർ അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് അച്ഛൻ വേണം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അച്ഛൻ ശിവനാണ് അതുകൊണ്ട് ശിവ് ബാബു പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മാവിനെയോ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പുത്രിയായ സരസ്വതിയെയോ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതില്ല ഇവരിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ശിവ് ബാബയുടെ ഓർമ്മ ലഭിക്കുന്നു ബ്രഹ്മ മുഖവംശാവലിയിൽ സരസ്വതി നമ്പർ വൺ ആയി പോയി ജഗദമ്പയുടെ വളരെ വലിയ മേളകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബാലബ്രഹ്മചാരി പവിത്രമാണ് പവിത്രതയുടെ പേര് എത്രയാണ് പ്രസിദ്ധമാകുന്നത് ജഗദമ്പയുടെ പേര് ഇദ്ദേഹത്തിന് അതായത് ബ്രഹ്മാവിന് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല ജഗദമ്പ തീർച്ചയായും വേണം അപ്പോൾ ബാബ എങ്ങനെ രചന രചിക്കുന്നു ബാബ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു കുട്ടികൾ ധാരാളമുണ്ട് പറയാറുണ്ട് രുക്മിണി സത്യഭാമ എന്നിവരെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു അതായത് തൻ്റേതാക്കി മാറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ ധാരാളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആട്ടയിൽ ഉപ്പുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പാടാറുണ്ട് പിന്നീട് അതിനെ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമെന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ റിഹേഴ്സൽ നടക്കുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കറിയാം ഈ യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശക്തമായി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മരണമെങ്ങനെ സംഭവിക്കും യാദവ കുലത്തിൻ്റെ വിനാശവും കൗരവ കുലത്തിൻ്റെ വിനാശവും നടക്കും ബാക്കി പാണ്ഡവ കുലം അവശേഷിക്കും നിങ്ങൾ പാണ്ഡവ കുലത്തിലുള്ളവരാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഗീതാജ്ഞാനമുണ്ട് ബാബ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാരം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു സ്വയം അറിയുമ്പോഴാണല്ലോ സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചുവോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സാരം കേൾപ്പിക്കുന്നു എൻ്റേത് സർവശാസ്ത്ര ശിരോമണി ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഞാനിപ്പോൾ രാജയോഗം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുസ്തകമുണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് യുദ്ധമൈതാനത്തിൻ്റെ നോളജ് നൽകി രാജയോഗം പഠിപ്പിച്ചു മായയുമായാണ് യുദ്ധം അവർ പിന്നെ സ്ഥൂല യുദ്ധ മൈതാനം കാണിച്ചു മുഖ്യമായ വലിയവരാരാണോ അവരുടെ ജീവചരിത്രവും പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ മുഖ്യമായത് 
ആരൊക്കെയാണെന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ മുഖ്യമായത് സരസ്വതിയാണ് ബ്രഹ്മാവുണ്ട് ആരാണോ യജ്ഞത്തിന്റെ സ്ഥാപന ചെയ്തത് അവരിലും നമ്പർ വാർ അനുസരിച്ചാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് പറയും ഇന്നവരിലൂടെ ധാരാളം പേർ മുള്ളിൽ നിന്നും മൊട്ടും മൊട്ടിൽ നിന്ന് പുഷ്പവുമായി മാറും ആരാണോ നല്ല രീതിയിൽ ധാരണ ചെയ്യുന്നത് അവരെ പുഷ്പമെന്ന് പറയുന്നു ആരാണോ പരസ്പരം ദുഃഖം നൽകുന്നത് അവരെ മുള്ളുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ദുഃഖം നൽകുക മുള്ളുകളുടെ ജോലിയാണ് ആ മുള്ള് ജഡമാണ് ഇതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ മുള്ളുകളാണ് ബാബ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ പുഷ്പമാക്കി മാറ്റുന്നു പുഷ്പങ്ങൾ പരസ്പരം അളവറ്റ സുഖം നൽകുന്നു അവിടെ മൃഗങ്ങൾ പോലും പരസ്പരം സുഖം നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് സിംഹവും ആടും ഒരുമിച്ച് ജലം കുടിക്കുന്നു അർത്ഥം ദുഃഖം പൂർണമായും ഇല്ല ആ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ധാരണ ചെയ്യണം സത്യുഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു ഡ്രാമയനുസരിച്ച് നമ്പർ വാർ പുരുഷാർത്ഥമനുസരിച്ച് ധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പുരുഷാർത്ഥം കൂടാതെ ഒന്നുമുണ്ടാകുന്നില്ല ബാബയും പറയുന്നത് കേവലം എന്നെ ഓർമ്മിക്കൂ എന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മാവിന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് ശിവ ബാബയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം അമ്മയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കില്ല ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമ്പത്ത് ലഭിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്നാണ് ആരുടെ അടുത്തേക്കാണോ പോകേണ്ടത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ആത്മാവിനും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം എന്നെ ഓർമ്മിക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആധാരം ഓർമ്മയാണ് അല്ലാഹുവിനെ ലഭിച്ചു എല്ലാം ലഭിച്ചു അല്ലാഹു അർത്ഥം ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻ അർത്ഥം അച്ഛൻ മകൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ജന്മമെടുക്കുന്നു മക്കൾക്ക് അച്ഛനെ കിട്ടി അർത്ഥം എല്ലാം കിട്ടി അച്ഛൻ്റെ സർവസമ്പത്തും ലഭിക്കുന്നു സെക്കൻഡിലാണ് മുഴുവൻ സമ്പത്തും ലഭിക്കുന്നത് ജന്മമെടുത്ത് സെക്കൻഡിൽ ബാബയുടെ സമ്പത്തിനധികാരിയായി മാറി ബാബ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അധികാരിയാക്കി മാറ്റുന്നു ഞാൻ ആവുന്നില്ല ഞാൻ സദാ കർമാതീതമാണ് നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അതീതമായി പിന്നീട് പുതിയ കർമ്മ സംബന്ധത്തിലേക്ക് വരണം അതുകൊണ്ട് പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യണം പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യിക്കുന്നത് ബാബയാണ് ഇത് വണ്ടർഫുൾ കാര്യമാണ് ബാബയിരുന്നു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ഗുരുവും മനുഷ്യരാണ് ഞാൻ മനുഷ്യനായി മാറുന്നില്ല എനിക്ക് ശരീരമേ ഇല്ല ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശങ്കരൻ സൂക്ഷ്മ ശരീരധാരികളാണ് അവരെ ദേവതകൾ എന്ന് പറയും എന്ന് ദേവത എന്ന് പറയില്ല ഉയർന്നതിലും ഉയർന്നത് ബാബയാണ് മഹിമ പാടാറുണ്ട് ത്വമേവ് മാതാശ്ച പിതാ അപ്പോൾ അവർ തന്നെ മാതാവാകുന്നു ബാബ ദത്തെടുക്കുന്നു മാതാക്കളുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ പേര് ജഗദംബ എന്നാണ് ശിവ് ബാബ ബ്രാഹ്മണരെയും ബ്രാഹ്മണിമാരെയും രചിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാമുഖത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മുഖവംശാവലികളാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ തൻ്റെ രഥമാക്കി മാറ്റി രചന രചിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മുഖവംശാവലി ബ്രാഹ്മണരും ബ്രാഹ്മണിമാരുമാണ് എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് ലഭിക്കില്ല ബ്രഹ്മാവിൽ എന്താണുള്ളത് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം സമർപ്പണം ചെയ്തു ബ്രഹ്മാവ് യാചകനാണ് ദേഹസഹിതം എല്ലാം നൽകി സർവധർമാനി പരിത്യജ ഞാനാണെങ്കിൽ ആത്മാവാണ് പരിധിയില്ലാത്ത അച്ഛൻ്റെ മകനാണ് ഇത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ബാബയും പറയുന്നു ഇതെൻ്റെ സഹായിയായ കുട്ടിയാണ് എന്നാൽ പ്രജകളെ മാതാക്കളിലൂടെയാണ് രചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാമുഖത്തിലൂടെ ബ്രാഹ്മണരെയും ബ്രാഹ്മണിമാരെയും രചിക്കുന്നു 
നിങ്ങളെല്ലാ ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണിമാരും പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർക്കും ഇത്ര തന്നെ മധുരമായി മാറണം എല്ലാവർക്കും സുഖം നൽകണം ബാബ എത്ര മധുരമാണ് അങ്ങനെ മധുരമായി മാറണം ബാബ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നു മധുരമധുരമായ അരുമസന്താനങ്ങളെ ശിവ് ബാബ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയുന്നു കുട്ടികളെ തൃപ്തരും സന്തുഷ്ടരുമാണോ ഈ ബാബയും ചോദിക്കുന്നു ഒരിക്കലും മായയുമായി യുദ്ധമുണ്ടാകാറില്ലല്ലോ മായയുടെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ധാരാളം വരും ബോക്സിങ്ങിൽ തോറ്റുപോകരുത് സമർത്ഥനായ ഉസ്താദ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മായയും കുറവൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിക്കില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഗുസ്തിക്കാരൻ ആരാണ് മായയുടെ മേൽ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ബ്രഹ്മപുത്ര അതായത് ബ്രഹ്മാവ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുസ്തിക്കാരനാണ് പുരുഷനാണ് പിന്നെ നമ്പർ വാർ നിങ്ങൾ ഗംഗകളും പിന്നെ പുരുഷന്മാരും ധാരാളമുണ്ട് ജഗദീഷ് സഞ്ജയനാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള യുക്തി വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് മിലിറ്ററിയാണ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് മേജർ ജനറൽ തുടങ്ങി എല്ലാവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ഗുപ്തമായ ആത്മീയ സേനയാണ് സാമ്യമുണ്ടല്ലോ അവർ കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും താരതമ്യം തലതിരിച്ചാക്കി ഇപ്പോൾ ബാബ പറയുന്നു നിർണയിക്കൂ എൻ്റെ സുമതം അതായത് ശ്രീമതത്തിലൂടെ നടക്കൂ ജന്മജന്മാന്തരം കുമതത്തിലൂടെ നടന്നു ഇത് സുമതമാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷികൾ സാഗരത്തെ വിഴുങ്ങി ഇപ്പോൾ പക്ഷികൾക്ക് സാഗരത്തെ വിഴുങ്ങാനൊന്നും സാധിക്കില്ല പക്ഷികൾ നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഭൂംഭൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ജ്ഞാനസാഗരത്തെ പൂർണമായും വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബാബയിൽ നിന്ന് സമ്പത്തെടുത്ത് നിങ്ങളെല്ലാം നേടിയിരിക്കുന്നു ബാബയ്ക്ക് വേണ്ടി ചക്രവർത്തി പദവിയൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല പൂർണമായും നേടിയെടുക്കുന്നു പൂർണ്ണ ഖജനാവും എല്ലാ രത്നങ്ങളും എടുക്കുന്നു പിന്നെ പക്ഷികൾ ഏതെങ്കിലും പക്ഷികളൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പക്ഷികൾ സാഗരത്തെ വിഴുങ്ങി ഇവിടുത്തെ കാര്യം അവിടെ പക്ഷികളുമായി ചേർത്ത് വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് രത്നങ്ങൾ നൽകുന്നു ജ്ഞാനരത്നത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാഗരമാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ജ്ഞാനസാഗരനും ജ്ഞാനരത്നങ്ങളുമാണ് രൂപ് ബസന്തിൻ്റെ കഥയും കേട്ടു നിങ്ങൾക്കറിയാം രൂപ് ബാബയാണ് ബ്രഹ്മാവിലൂടെ വന്ന് രത്നം നൽകുന്നു ബ്രഹ്മാവിന് വലിയ മഹിമയൊന്നുമില്ല ഇത് ജ്ഞാനമാണ് ഇതിലൂടെ വളരെ വലിയ സമ്പാദ്യമുണ്ടാകുന്നു ബാബ ഈ മുഖത്തിലൂടെ രത്നങ്ങൾ നൽകുന്നു ബാബ രൂപമാണ് ജ്യോതി സ്വരൂപവുമാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സാഗരനുമാണ് തീർച്ചയായും ജ്ഞാനം തന്നെ ആയിരിക്കും കേൾപ്പിക്കുക നിങ്ങളും ജ്യോതി സ്വരൂപമാണ് പക്ഷെ ജ്ഞാനസാഗരൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ജ്ഞാനസാഗരൻ വന്ന് രാജയോഗം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കും ജ്ഞാനം നൽകുന്നു കുട്ടികളെ രൂപ ബസന്താക്കി മാറ്റുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സഞ്ചി ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് നിറയ്ക്കുന്നു ജ്ഞാനരത്നങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഞ്ചി നിറയ്ക്കുന്നു സാധു സന്യാസിമാർ പറയുന്നു സഞ്ചി നിറച്ചു തരൂ ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിലെ സഞ്ചിയിൽ എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല യാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ബുദ്ധിയാകുന്ന സഞ്ചിയാണ് ഓർമ്മയിലൂടെ പവിത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു പാത്രം വളരെ ശുദ്ധമാകണം ജ്ഞാനവും ബ്രഹ്മചര്യത്തിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ ധാരണയാകുന്നത് അവിടെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ വൃദ്ധരും യുവാക്കളുമുണ്ട് യോഗത്തിലൂടെ പാത്രം ശുദ്ധമാകുന്നു ബുദ്ധിയുടെ പൂട്ട് തുറക്കുന്നു 
നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ യുദ്ധ മൈതാനത്തിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ബ്രഹ്മാവ് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡിൽ മമ്മ സരസ്വതി ഇവരുടെ പേര് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് പേരിനെ പ്രസിദ്ധമാക്കണം ഈ ബ്രഹ്മാവ് ഗുപ്തമാണ് ശക്തിസേനയിൽ മമ്മയുടെ പേരാണ് ഉള്ളത് ജഗദംബ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പുത്രി സരസ്വതിയാണ് ഇവരുടെ മമ്മ പിന്നെ ആരാണ് ഈ ഗൂഹ്യ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾപ്പിക്കുന്നു തീർച്ചയായും കൽപ്പം മുമ്പും കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഗൂഹ്യ കാര്യങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ധാരാളം വരും അവസാനം വരെ വൃദ്ധി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും വിഘ്നവും തീർച്ചയായും വരും ക്ഷം തീർച്ചയായും പുഷ്പിക്കണം ചിലർ കിങ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അതായത് പുഷ്പങ്ങളുടെ രാജാവ് ഏതുപോലെ മാലയുടെ മുകളിൽ ബാബയുടെ രൂപം നിങ്ങളും അതേപോലെ രൂപ് അതായത് യോഗിയാണ് കേവലം ബസന്ത് അതായത് ജ്ഞാനിയല്ല ഇപ്പോൾ ബാബ രൂപ് ബസന്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെയും തനിക്ക് സമാനമാക്കി മാറ്റുന്നു ശരി വളരെ കാലത്തെ വേർപാടിന് ശേഷം തിരിച്ചു കിട്ടിയ മധുരമധുരമായ കുട്ടികളെ പ്രതി മാതാവും പിതാവുമായ ബാബ്ദാദയുടെ സ്നേഹസ്മരണകളും പുലർക്കാല വന്ദനവും ആത്മീയ പിതാവിൻ്റെ ആത്മീയ കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം ധാരണയ്ക്കുള്ള മുഖ്യസാരം ഒന്ന് മുള്ളിൽ നിന്ന് പുഷ്പമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സേവനം ചെയ്യണം ബാബയ്ക്ക് സമാനം രൂപ് ബസന്ത് ആകണം രണ്ട് സമർത്ഥനായ ഉസ്താദിൻ്റെ സുമതത്തിലൂടെ അതായത് ശ്രീമതത്തിലൂടെ നടന്ന് മായാജീത്തും ജഗജ്ജീത്തുമാകണം ഒരിക്കലും തോൽക്കരുത് വരദാനം സ്വമാനത്തോടൊപ്പം വിനയമുള്ളവരായി മാറി സർവർക്കും ബഹുമാനം നൽകുന്ന പൂജനീയ ആത്മാവായി ഭവിക്കട്ടെ ഏതു കുട്ടികളാണോ അവിനാശിയായ സ്വമാനത്തിലിരിക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് പൂജ്യ ആത്മാവായി മാറുന്നത് പക്ഷേ എത്ര സ്വമാനത്തിലിരിക്കുന്നുവോ അത്രയും വിനയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്വമാനത്തിൻ്റെ അഭിമാനം ഉണ്ടാകരുത് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ മുതിർന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവർ ചെറിയവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രതി വെറുപ്പിൻ്റെ ഭാവമുണ്ടാകുക ഇങ്ങനെ ആകരുത് എങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കളാകട്ടെ എല്ലാവരെയും പ്രതി ദയാദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം അഭിമാനത്തിൻ്റെതല്ല അങ്ങനെയുള്ള വിനയാന്വിതരായ ആത്മാക്കൾ ഓരോരുത്തരെയും ആത്മീയ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ഉയർന്ന ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനം നൽകും അപമാനിക്കുകയില്ല ശ്ലോകൻ ബാബ്ദാദയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആശീർവാദങ്ങളാൽ പാലിക്കപ്പെട്ട് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കൂ ഇതുതന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷാർത്ഥം ഓം ശാന്തി